Hi friends, welcome back to our channel Sunday Super Samir. Na unga sandhya. Inik na channel la na maina paaku poru mabdi na. Na ungal ta already solir na madri super ana or series. Adu pati da na maini ke paaku poru. Inik na ma paaku poru the vandita actually one series solra da. Ila or end series kana or basic kana or prerequisite abdin solra da abdin tra dekhte nahi ila. But na raiye vishe thik idro mum kya. So ana mari or topic abdi da first na ma ba paaku poru. उपलब्ध அந்த நல்ல விஷயத்தை நாம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு அதனால ஒரு நல்லது நடக்கும் சோ அதனால யூஸ் இருக்கு அப்படி பண்ணலனா தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு யூஸே கிடையாது ஒரு விஷயம் நல்லது இல்ல கெட்டது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிக்கறோம் அது எதனால யூஸ் ஆகும் அதனால நாம வந்து வேற எதுமே அதை யூஸ் பண்ணாம விடுறோம் நமக்கு அதனால எந்த பாதிப்பும் அமையல அப்படினா நம்ம அது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சிட்டதுல ஒரு யூஸ் இருக்கு அது தெரிஞ்சிட்டோம் நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்றோம் அப்படினா அதனால எந்த யூஸும் இல்ல அந்த மாதிரிதான் இப்ப நம்மளுக்கு வாட்டர் அப்படின்றத பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேர் பேசியிருப்பாங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க நிறைய தண்ணி குடிங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அவ்வளவு தண்ணி குடிக்கணும் இவ்வளவு தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆனா எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு தெரியல இன்கேஸ் நீங்க யாராவது அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நிஜமாவே உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எல்லாருமே பண்ணிடுவாங்க லைஃப் லாங் அதை பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களை எப்படி சொல்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நீங்க ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சோ அத வந்து கண்டினியூஸா கீப் ஆன் அத பண்ணிட்டே இருங்க ஏன்னா அது அவ்வளோ 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 நல்ல விஷயம் இந்த வீடியோல உங்க எல்லாரோடயுமே நான் ஷேர் பண்றேன் அதுல என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அது அப்படின்ற விஷயத்த எல்லாம் சோ அதனால உங்களுக்கு அதுல தெரிய வந்துடும் இது வரைக்கும் நீங்க அப்படி பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா இன்னில இருந்தாவது ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க அதாவது இந்த வீடியோ பாக்குறீங்களா பாத்ததுக்கு அப்புறமாவது அதை ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க சோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான ரீசனே என்ன அப்படின்னா இதனால அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பேராவது பெனிஃபிட் ஆகணும்ன்றதுதான் சோ அது நடந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளோட பாடி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி பெர்சென்ட் ஃபுளூவர்டால ஆனது அதாவது வாட்டர் கட்டி நிரம்பினது அப்புறம் என்னத்துக்கு நம்ம நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அப்படி யோசிக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி ஸ்வெட் ஆகுது இல்ல நம்மளுக்கு வேர்க்குது இல்ல வேர்க்கிறப்பையும் நம்ம யூரின் போறோம் அந்த மாதிரி அப்பெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட பாடியில இருக்க ஆக்சுவல் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து குறைஞ்சிரும் சோ நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கணுமோ அவ்வளவு கடவுள் கொடுத்திருக்காரு இருக்கு ஆனா அது குறைய குறைய நம்ம திருப்பி அதை ரீஃபில் பண்ணி அதே அளவுக்கு வைக்கணும்ல அதுக்காக தான் சோ அப்பதான் நம்மளுக்கான எனர்ஜி லெவல் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் இதுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலா வந்துட்டு நிறைய வாட்டர் குடிங்க நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் தேவை அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா நம்ம பாடிக்கு நிறைய வாட்டர் தேவை சோ அதனாலதான் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு நிறைய வாட்டர் குடிக்கணும் நிறைய ஏன்னா எவ்வளோ நாங்க எவ்வளவு குடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும் கரெக்டா சோ உங்களோட பாடி வெயிட் என்ன அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் ஆஃப் வெயிட்டுக்கும் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் குடிக்கணும் அதாவது உங்களோட பாடி வெயிட் வந்துட்டு பிப்டி கேஜி அப்படின்னா நீங்க வந்து ரெண்டு லிட்டர் வாட்டர் ஒரு நாளைக்கு குடிக்கணும்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோக்கும் நீங்க ஒரு லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி நீங்க குடிக்கணும் அந்த அளவுக்கு வாட்டர் உங்களோட பாடிக்கு தேவைப்படும் இட் இது கம்ப்ளீட்டா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஹைட் அண்ட் வெயிட் சோ நீங்க கண்டிப்பா உங்களோட வெயிட் வச்சுட்டு நீங்க அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்க ஓவர் வெயிட்டா இருக்கீங்க இல்ல அண்டர் வெயிட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னாலுமே வெயிட் லாஸ் பண்ணும் ட்ரை பண்ணுவீங்க இல்ல வெயிட் கெயின் பண்ணும் ட்ரை பண்ணுவீங்க இது எதுனாலுமே ஒரு பேசிக்கான விஷயம் வாட்டர் சோ அதனால கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது தேவைப்படும் நீங்க வந்துட்டு நான் அண்டர் வெயிட் தான் அதனால நான் கம்மியா தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் அப்படி கிடையாது நீங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலா உங்களோட வெயிட்டுக்கு நீங்க தண்ணி குடிக்கணும் ஆனா அந்த அளவுக்கு நீங்க மெயின்டைன் பண்ணாதான் நீங்க வெயிட் கெயின் பண்ணவும் முடியும் நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாலுமே அப்பதான் முடியும் வெயிட் லாஸ்க்கு ஏன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க நிறைய தண்ணி குடிக்க குடிக்க உங்களோட பாடியில தண்ணி அதோட லெவல் வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் ஆனாதான் உங்களுக்கு கரெக்டான எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கரெக்டா உங்க ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகும் உங்க ஃபுட் டைஜ
அப்படி செய்ற செய்ய உங்களோட பாடி வெயிட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்சுவலா சப்பி ஆயிட்டே போவீங்க சோ அதெல்லாம் நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு இருக்க கொஸ்டின் வந்துட்டு சரி ஓகே நாங்க தண்ணி குடிக்கிறோம் ஆனா எந்தெந்த டைம்ல தான் தண்ணி குடிக்கணும் முக்கியமா எந்தெந்த டைம்ல இல்ல முக்கியமா எந்த டைம்ல எல்லாம் கண்டிப்பா தண்ணி குடிச்சிடணும் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் வரும் சோ அது ஆக்சுவலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்துட்டு தேவையா தண்ணி குடிக்கணும் அவ்வளவுதான் அது எப்ப வேணா குடிச்சுக்கலாம் அப்படி கிடையாது நீங்க ப்ராப்பரான டைம்ல தண்ணி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பாடி மெட்டபலிசம் வந்துட்டு ப்ராப்பரா அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ப்ராப்பரா அது ரன் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சோ அது எந்தெந்த டைம் அப்படின்றதெல்லாம் இப்ப பாக்கலாம் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க மார்னிங் எழுந்திருக்கீங்களா எழுந்தோன்னு கண்டிப்பா மினிமம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் குடிச்சிருங்க அது இன்னமும் வார்ம் வாட்டரா இருந்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இல்லைனாலுமே நீங்க நார்மல் வாட்டரா அது கண்டிப்பா குடிச்சிருங்க உங்களோட எம்டி ஸ்டொமக்ல நீங்க அதப்ப தண்ணி குடிக்கணும் இது எதுக்கு அப்படின்னா உங்க பாடி தூங்கி எந்திரிச்சிருக்கும்ல சோ உங்க பாடிக்கு இந்த வாட்டர் உள்ள போய் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி குடுக்கும் ஏ நீ எந்திரிச்சுட்ட இதுக்கப்புறம் நீ தூங்கல சோ அதனால நீ வந்துட்டு நல்லா ஃபாஸ்டா வேலை செய்யணும் உனக்கான வேலை எல்லாம் இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அது எழுப்பி விடும் அதுக்காக தான் நம்ம இது பண்றோம் இது பண்றதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா உங்க பாடி வந்துட்டு நல்லா கிளீன் ஆகும் ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு உங்க பாடியில இருக்க டாக்சின்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதை ரிமூவ் பண்ணும் டாக்சின்னா உங்க பாடியில இருக்க கெட்டது அது எல்லாத்தையுமே இது ரிமூவ் பண்ணும் உங்க பாடி வந்துட்டு நல்லா கிளீனா வச்சுக்கும் சோ அது அப்படி ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளீனா இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம உங்க பாடிய நல்லா பியூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் இப்ப நிறைய பேர் வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் இல்ல வந்துட்டு மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து டீடாக்ஸ் பண்றாங்க பாடிய நல்ல விஷயம் தான் அது ஆக்சுவலி கெட்டதுலாம் கிடையாது ஆக்சுவலா ஏன் டீடாக்ஸ் பண்றோம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம பாடிய நல்லா கிளீன் பண்ணி பியூரிஃபை பண்றதுக்காக பண்றோம் இல்லையா சோ அது அத வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல டெய்லி நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு இந்த மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னா நம்ம குடிக்கிற தண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நல்லா புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்ப நீங்க வந்துட்டு ஒரு ரூம் வச்சிருக்கீங்க ஓகேவா டெய்லி அது வந்து ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணிட்டே வரீங்க ப்ராப்பரா அந்த சென்ஸ் டெய்லி நீங்க எடுக்கிறதெல்லாம் எடுத்த இடத்துல வச்சுட்டு அப்பப்ப கிளீன் பண்ணிடுறீங்க அப்ப நீங்க மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி போய் அதை நல்லா கிளீன் பண்ணணும் நினைக்கிறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிடும் வேலை ஏன்னா முக்காவாசி கிளீனா இருக்கும் லைட்டா நீங்க டஸ்ட் பண்ணாலே கிளீன் ஆயிரும் சோ உங்களுக்கு வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிடும் இதே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மாசமா நீங்க கிளீனே பண்ணல எல்லாமே குப்பை மாதிரி கிடக்கு அப்ப நீங்க போய் கிளீன் பண்ணணும்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுவீங்க அதே மாதிரிதான் நீங்க டெய்லி இந்த மாதிரி டூ மினிட்ஸ் மார்னிங் எந்திரிச்சோட தண்ணி குடிச்சிட்டே வந்துட்டு மந்த்லி ஒன்சோ இல்ல வீக்லி ஒன்சோ இல்ல டூ வீக்ஸ் ஒன்சோ டீடாக்ஸ் டே எடுக்கிறீங்க அப்படின்றப்ப உங்க பாடிய ஈஸியா அது கிளீன் பண்ணிடும் ஈஸியா பியூரிஃபை பண்ணி கொடுத்துரும் இன்கேஸ் நீங்க அப்படிலாம் பண்ணாம அதை மட்டும் பண்றீங்கன்றப்ப ரொம்ப அது கஷ்டப்பட்டு தான் உங்க பாடிய பியூரிஃபை பண்ணும் நம்ம பாடியில இருக்க ஒரு ஆர்கன்ஸ்க்கு நம்மளே அவ்வளவு கஷ்டத்தை ஆக்சுவலி கொடுக்க வேண்டாம் இல்ல ரொம்ப ஈஸியாவே இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல அதுக்காக தான் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு ஒரு கிளாஸ் இல்லைன்னா ரெண்டு கிளாஸ் வாட்டர் அதுவும் வார்ம் வாட்டரா குடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது முடியலன்னா கூட நீங்க நார்மல் வாட்டராவது குடிச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதுல இருந்து எவ்வளவு பெனிஃபிட் குடுக்குது அதே மாதிரி இப்படி மார்னிங் நீங்க தண்ணி குடிச்சோன்னு ஒரு தேர்ட்டில இருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்க எதுவும் ஃபுட் இன்டேக் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா உங்க பாடி அப்பதான் வந்துட்டு ஹைட்ரேட் ஆயிருக்கும் நைட்டு ஃபுல்லா நம்ம அவ்வளவா தண்ணி குடிச்சிருக்க மாட்டோம்ல மார்னிங் எல்லாம் குடிக்கிற மாதிரி சோ அதனால அப்பதான் ஹைட்ரேட் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி உள்ள போனோம்னா உங்க செல்கெல்லாம் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு புது எனர்ஜி கொடுக்கும் எனர்ஜி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்க முழிச்சுக்கோ இதுக்கப்புறம் உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கலப்பி விடும் சோ அதனால அந்த நேரம் நீங்க அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே ரிஃப்ரெஷ் ஆகணும்ல சோ அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் விஷயம் வந்துட்டு எல்லா மீல் அப்பையும் இப்ப நீங்க மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கிறீங்க இல்ல மத்தியானம் வந்து லஞ்ச் எடுக்கிறீங்க இல்ல நைட் டின்னர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லா மீல் அப்பையும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பிரியோரே வந்துட்டு நீங்க ஒரு ஒன்ல இருந்து டூ கிளாசஸ் ஆஃப் வாட்டர் குடிக்கலாம் இது வந்துட்டு எதுக்கு குடிக்கிறோ
இதனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நீங்க உள்ள எடுத்துக்கிற கலோரி இன்டேக் வந்துட்டு குறையும் அப்படி குறையறதுனால இப்ப நீங்க வெயிட் லாஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களோட கலோரி கம்மியா இருக்கப்ப நீங்க எவ்வளவு கலோரி பேர்ன் பண்ண வேண்டிய வருமோ அதுவும் கொஞ்சம் குறையும் சோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுல அதே மாதிரி தண்ணி சாப்பிடுறப்ப குடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்றதுனால சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதோ இல்ல சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே உடனே நிறைய தண்ணி குடிச்சிடாதீங்க சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த தண்ணி குடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சாப்பிடுறப்பயோ இல்ல சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டோட்டலாவே ஒரு ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த வாட்டரை தான் நீங்க எக்ஸாக்ட் சாப்பிட ஆரம்பிக்க போறீங்க இப்ப தண்ணி தாக்க எடுக்கிறதுனாலும் குடிக்கணும் சாப்பிட்டு இருக்கும் போது தண்ணி தாக்க எடுக்கிறதுனாலும் குடிக்கணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தண்ணி தாக்க எடுக்கிறதுனாலும் டோட்டலா அந்த ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் தான் குடிக்கணும் அதுக்கு மேல அப்ப நிறைய நீங்க குடிக்க கூடாது சோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் இது ஏன் அப்படின்னா நீங்க அப்படி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொன்னல இன்டெஸ்டைன் வந்து ரெடி ஆயிருக்கும்னு அது எப்படி ரெடி ஆயிருக்கும்னா உள்ள வந்துட்டு ஆசிட் மாதிரி செக்ரிகேட் ஆகும் அந்த ஆசிட் தான் வந்துட்டு நம்ம நம்ம வந்துட்டு ஃபுட் இன்டேக் எடுக்கிறோம்ல ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் அந்த ஆசிட் தான் வந்துட்டு நம்ம ஃபுட் இன்டேக் எடுக்கிறத வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணும் அந்த ஆசிட்க்கு நீங்க நிறைய வாட்டர் போட்டுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஆசிட் அதுல டைல்யூட் ஆயிரும் டைல்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கான பவர் போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அது டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கான அதோட பவர் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் சோ நீங்க நிறைய தண்ணி போட 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 அதோட டைஜஷன் பவரே குறைஞ்சிரும் சோ அதனால ரொம்ப கரெக்டான வேல டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாம போயிரும் அதனாலதான் அது மட்டும் இல்லாம ஆக்சுவலா நீங்க வந்து அந்த ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் வந்துட்டு சாப்பிட்டு இருக்கும் போது இல்ல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் குடிக்கிறது இன்னொரு விஷயத்துல நல்லது என்னன்னா அதாவது நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிப் பண்ணி சிப் பண்ணி குடிக்கிறப்ப நம்ம சாப்பிடறதுக்கான ப்ராசஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் அப்படி ஸ்லோ ஆகுறப்ப நம்ம வந்துட்டு ஃபுட்ட நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அது ஒண்ணு நல்லா சியூ பண்ணி சாப்பிடுவோம் ஏன்னா டைம் இருக்குல்ல சோ பொறுமையா அப்படி நிம்மதியா சாப்பிடுவோம் அது ஒண்ணு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அப்படி பொறுமையா சாப்பிடும் போது ரொம்ப நிறைய இன்டேக் எடுக்க மாட்டோம் ஆல்ரெடி இவ்வளவு நேரம் சாப்பிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மைண்ட் செட் ஆயிரும் சோ அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சாப்பிடுவோம் அதுலயுமே கலோரி இன்டேக் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அப்படி பொறுமையா சாப்பிடும் போது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா பசிக்குதா இல்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு வயது ஃபுல்லா ஆயிடுச்சா அப்படின்ற சிக்னல் நம்மளுக்கு வயிற்றுல இருந்து வரும்ல சோ அது வந்துட்டு தெரிஞ்சிடும் வயிற்றுல இருந்து சிக்னல் வரும் அப்படின்ற அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும்ல அப்பாடி வயிறு ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அந்த ஃபீல் சொல்றேன் சோ நீங்க கடகட கடகடன்னு சாப்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு இங்க இருந்து உங்க மைண்ட ரீச் ஆகுறதுக்குள்ளேயே நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டுருவீங்க சோ நீங்க அதை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொறுமையா நிதானமா சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து அந்த சிக்னல் வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அதுதான் இப்ப அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி உங்க பாடிய நல்லா ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு தண்ணி தாக எடுக்குதுன்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க மேக்சிமம் உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அப்ப நீங்க அந்த அளவுக்கு குடிச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண போயிட்டீங்கன்னா நடுவுல நடுவுல வந்து தண்ணி குடிக்க முடியாது ஒரு விஷயம் அப்படி குடிக்காம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்றீங்கன்னா உங்க பாடி ஆல்ரெடி நீங்க ஃபுல் வாட்டர் லெவல ஃபில் பண்ணி வச்சிருந்தாலுமே டீஹைட்ரேட் ஆகும் ஏன்னா நிறைய ஸ்வெட் ஆகும் இல்ல ஸ்வெட் ஆனாதான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி அதுல பெனிஃபிட் சோ அதனால நிறைய ஸ்வெட் ஆகும் அப்படி ஆகுறப்ப நம்ம பாடியில இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்வெட் மூலியமா வெளில வந்துறதுனால பாடி டீஹைட்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ அப்ப நீங்களே கம்மியா தான் தண்ணி குடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆகி உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ற லெவல் கூட இல்லாத அளவுக்கு குறைஞ்சிரும் அதனால மேக்சிமம் உங்களால எவ்வளவு தண்ணி குடிக்க முடியுமோ குடிச்சிட்டு போயிருங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சிட்டு வந்தோன்னையும் நீங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்க பாடியில இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே ஸ்வெட் ஆகி வெளில வந்திருக்கும் சோ அதனால நீங்க இன்னும் தண்ணி குடிச்சு அந்த லெவல்ல திருப்பி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் சோ அதனால நீங்க அப்ப கண்டிப்பா வந்துட்டு நிறைய வாட்டர் குடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்றீங்க விகரசான எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்றப்பயுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய வாட்டர் தேவைப்
சோ அதனால வந்து நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமா டயர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்மளால இப்ப ஒரு டார்கெட் வச்சிருக்கோம் ஒன் ஹவருக்கு இதை பண்ணணும் இப்ப ஒன் ஹவர் த்ரெட்மில் போகணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப வாட்டர் இன்டேக் டியூரிங் எக்ஸசைஸ் எடுக்கும் போது உங்களால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாம போயிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்க ஒரு மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி லெவல் அது குறைச்சு விட்டுரும் ஏன்னா எனர்ஜி எனர்ஜி வந்துட்டு செக்ரிகேட் ஆகுறது கம்மியாயிரும் சோடியம் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதனால எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நிறைய வாட்டர் இன்டேக் எடுக்காதீங்க அது மட்டும் இல்லாம எப்ப வாட்டர் எடுக்கிறீங்கனாலும் கிளாஸ்ல எடுக்க ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் அ வாட்டர் பாட்டில் ஏன் அப்படின்னா அப்படி வாட்டர் பாட்டில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பிபிஏ ஃப்ரீ வாட்டர் பாட்டில்லாம் வாங்கிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்ப அதுவுமே ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் கொண்டு வர சான்ஸ் இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு இல்ல ஆக்சுவலா இருக்கு கொண்டு வரும் ஸோ அதனால ஒரு பிபிஏ ஃப்ரீ ப்ராடக்டா இருக்க மாதிரி இருந்தா வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா எதுக்கு நம்மளுக்கு பிரச்சனை நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்கு கிளாஸ் அதுல யூஸ் பண்ணிட்டு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க நடுவுல வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலாம் வந்துட்டு கிடக்கு கிடக்கு கிடக்குன்னு தண்ணி குடிக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிங்க உங்க மவுத் அப்புறம் உங்களோட த்ரோட் தொண்டை இருக்குல்ல இது ரெண்டுமே நனைற அளவுக்கு இருக்க மாதிரி குடிச்சுக்கோங்க போதும் ஏன் அப்படின்னா நீங்க ஓவர் வாட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா அகெய்ன் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட நேச்சுரல் ஆசிட்ஸ்ல உள்ள செக்ரிகேட் ஆகுறது எல்லாத்தையுமே டைல்யூட் பண்ணி விட்டுரும் அதனால அது வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லது கிடையாது ஸோ அதனாலதான் அதுக்கப்புறம் நீங்க குளிக்க போறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிச்சிட்டு போங்க இது என்னடா இது புதுசா இருக்கே அப்படி யோசிக்காதீங்க பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தண்ணி அப்படி குடிக்கிறப்ப உங்களோட பாடியில இருக்க சோடியம் கான்சன்ட்ரேஷன் அது கம்மி பண்ணும் அது கம்மியாக்குறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா உங்க பிளட்ல இருக்க ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல ரத்த அழுத்தம் அதை வந்து அது கம்மி பண்ணும் சோ நீங்க வந்து குளிக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்ம் வாட்டர் இல்ல நார்மல் வாட்டர் ஏதோ ஒண்ணு அதை குடிச்சிட்டு போறீங்க அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப உங்களோட பிளட் ப்ரெஷரையும் கம்மி பண்ணும் அண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாவும் ஃபீல் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் யாருக்காவது ஹை பிபி இருக்குன்னா கூட நீங்க வந்துட்டு குளிக்க போறப்ப அந்த மாதிரிலாம் அடிக்கடி வாட்டர் கரெக்டா எடுத்துக்கிட்டே வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளட்ல இருக்க ப்ரெஷரா அதால முடிஞ்ச அளவுக்கு அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்கும் சோ அதனால இது ஒரு டிப்பாவே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா உங்க பாடிய ஹைட்ரேட் பண்ணிட்டு போய் தூங்குங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்க தூங்க போறப்ப உங்களோட பாடி நீங்க நடுவில் நடுவில் எந்திரிச்சு தண்ணி குடிக்கலாம் குடிக்காம இருக்கலாம் எல்லாம் சரி சோ உங்களோட பாடி மார்னிங் வரைக்கும் இல்ல நீங்க அடுத்த வாட்டி எந்திரிச்சு குடிக்கிற வரைக்கும் உங்களோட பாடி ஹைட்ரேட்டடா இருக்கணும் பாடி வந்துட்டு டீஹைட்ரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட பிளட் எல்லாமே வாட்டர் கண்டன் கம்மியா இருக்கனால ரொம்ப திக் ஆயிரும் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசீஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் கார்டியா கரஸ்ட் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் அது ஸ்ட்ரோக் இந்த மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிக்கும் இது யூஸ்வலா கார்டியா கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் எல்லாம் எப்ப வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஏர்லி மார்னிங்ல தான் வரும் ஏன்னா நீங்க நைட் கொஞ்சமா தண்ணி குடிச்சிட்டு படுத்திருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சிருக்க கூட மாட்டாங்க சோ அதனால அந்த தண்ணி எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணி பாடி அது எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ ஆப்டர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கணும் பாடி வந்து ஆக்சுவலா டீஹைட்ரேட் ஆயிருக்கும் அதனால வந்துட்டு ரத்தம் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் திக் ஆயிருக்கும் சோ உங்களுக்கு அது டிராவல் பண்ணும் போது நீங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப ஒரு வாட்டரை வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஸ்லோப்ல விட்டுறீங்கன்னா அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வரும் பிகாஸ் அது டென்சிட்டி கம்மி அதே வந்துட்டு ஒரு ஹனி அந்த மாதிரி விஷயத்த விட்டுறீங்கன்னா அது எவ்வளவு ஸ்லோவா வருது பிகாஸ் அது ரொம்ப டென்ஸா இருக்கு அதே மாதிரிதான் உங்க உங்களோட பிளட்ல வந்துட்டு இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியாகிறப்ப அது ரொம்ப டென்ஸ் ஆயிரும் ரொம்ப திக் ஆயிரும் திக் ஆகுறப்ப அதனால வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா அதனால ஃபுளோ பண்ண முடியாது அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சொல்லுவாங்கல்ல இப்ப ஹார்ட்டுக்கு போற வெயின்ஸ் இல்ல ஆர்ட்ரிஸ் எல்லையாவது வந்துட்டு உங்களால பிளட் வந்துட்டு அவ்வளவு ஃபுளோ இல்ல அப்படின்லாம் சோ அதுக்கெல்லாமே அதுதான் ஒரு ரீசனா இருக்கும் சோ அதனால கண்டிப்பா நீங்க வேற ஏதாவது நாள வர்றது ஓகே ஃபைன் அதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலான்றத அடுத்தடுத்து பாக்கணும் ஆனா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தினாலே அது வர்றது நம்மளுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தெரியுது அப்படின்னா அதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிடணும்ல சோ அதுக்குதான் சொல்றேன் சோ அதனால பெட் டைம் போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா வந்து
ஸோ அதனால அங்கே இருந்து கிட்னிக்கு ட்ராவல் ஆகுறது அது ரொம்ப கம்மி டைம்ல ட்ராவல் ஆயிரும் அது மட்டும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆக்சுவலி என்னன்னா உங்களுக்கு டேரக்டா ஸ்டொமாக்ல போயிடுறதுனால உங்களுக்கு வேற எந்த ஆர்கன்கெல்லாம் வந்துட்டு நரிஷ்மெண்ட் தேவையோ அதுக்கெல்லாம் கிடைக்காம போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு டேரக்டா அது ஸ்டொமாக்ல போய் ஒரு பெரிய போர்ஸா இப்ப எப்படி மேலன்னு தண்ணி கொட்டினா டக்குன்னு வந்து விழுந்துரும் அந்த மாதிரி போய் விழுந்துரும் சோ அதுக்காக தான் அதுக்கு நீங்க உட்காந்து பொறுமையா சிப் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா பொறுமையா அது டிராவல் பண்ணி போகும்போது எந்தெந்த பாடி எந்தெந்த பாடி ஆர்கன்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்க எடுத்துக்கும் இது ஒண்ணு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பாடியில வாட்டர் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்டா அப்படி போகுது அப்படின்றப்ப நம்மளோட நர்வ்ஸ் எல்லாமே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அது ஃபாஸ்டா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபாஸ்டா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால அங்க ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இதனால நம்ம ஆர்த்ரிட்டிஸ் அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஜாயிண்ட் டேமேஜ் இல்ல ஜாயிண்ட் பெயின் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் ஆகும் ஸோ அதனால அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காகவும் நீங்க பொறுமையா நிதானமா உட்காந்து சிப் பண்ணி குடிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ரொம்ப பாஸ்டா தண்ணி குடிக்கிறீங்க இல்ல இது ஒரு ரொம்ப போர்ஸ்ல தண்ணி வந்துட்டு போகுது அப்படின்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம இப்ப தண்ணி குடிக்கிறோம் அப்படின்னா இங்க ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் பைப் மாதிரி தானே இருக்கும் சோ அது வழியா தானே நமக்கு தண்ணி போகும் சோ அப்ப வந்துட்டு நம்ம பாஸ்டா குடிக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி பாஸ்டா தண்ணி போகுது அப்படின்னா அங்க இருக்க எல்லாத்தையுமே அடிச்சுட்டு எடுத்துட்டு போயிடும்ல அந்த மாதிரி அங்க இருக்க விண்ட் அங்க இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபுட் இது எல்லாத்தையுமே அடிச்சு எடுத்துட்டு போயிடும் அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட்டுக்கு போகிறப்ப உங்களுக்கு எந்த ஐ மீன் லங்ஸுக்கு போகிறப்ப உங்களுக்கு அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக வேண்டிய விண்ட் எல்லாம் இல்லாம போயிடும் விண்டுன்னு நான் சொல்றது வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா காத்து மாதிரி அது ஆக்சுவலி எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு லங்ஸ்க்கு போகும் போது நீங்க இன்ஹெல் பண்ற அதை காத்து போதுல சோ அதெல்லாமே தான் சொல்றேன் சோ அந்த காத்து அது மாதிரி போகிறதுக்கு அதுவே இல்லாம அது மொத்தமா அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்னா என்னத்த உள்ள அதை செக் பண்ணும் சோ அந்த ப்ராப்ளம் வரும் அது மட்டும் இல்லாம ஹார்ட் டிசீஸும் இதனால வர ஆரம்பிக்கும் சோ அதனால பொறுமையா செக் பண்ணி குடிங்க